มาต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของการสอบสวนคดียานะครับเดี๋ยวนาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับวันที่11เดือนกุมภานะครับเราก็มาต่อกันในส่วนของการสอบสวนคดียาเนื้อหน้าของฝ่ายปกครองซึ่งตรงนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าเดิมนะครับที่ได้บอกไปครั้งที่แล้วก็คือหน้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมฮะน้องครับมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งอ่ายกเลิกการเชื่อมต่อในเน็ตก่อนเดี๋ยวจะมีการรบกวนสัญญาณเนาะนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับพี่ติวให้ถึงการฟ้องคดีต่อศาลละนะครับทีนี้อาจจะต้องไปสังเกตนิดนึงนะครับว่าคดีที่อยู่อำนาจของฝ่ายปกครองเช่นพรบรพนันสถานบริการค้าของเก่าพวกเนี้ยถ้าทําไปโดยไม่มีเงินใบอนุญาตจะไปฟ้องที่ศาลไหนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นศาลแขวงนะครับแต่เดี๋ยวพอเราไปดูตัวพรบรเต็มๆของแต่ละฉบับปุ๊บเนี่ยนะครับเราค่อยมาลงกันอีกทีหนึ่งนะนะครับตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับจะให้ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นฝ่ายปกครองนั้นนะครับเราก็มีชื่อนะครับตามากฎกระทรวงเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาเขาไม่ได้แยกว่าเป็นพนักงานสอบสวนตำรวจพนักงานสอบสวนปกครองแต่พอมากฎกระทรวงเนี่ยเราใช้ชื่อของเราเองนะครับว่าพนักงานสอบสวนซึ่งก็ไม่รู้จะแยกทำไมคำว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเป็นคำที่อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาใช่ไหมนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกหรอกว่ากฎหมายวิทยาไม่ได้บอกว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นคำที่เข้าใจได้คำว่าพนักงานสอบสวนคือไม่ว่าตารวจหรือปกครองแต่คือคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนตามกฎหมายนั้นๆเขาเรียกพนักงานสอบสวนทั้งหมดแหละนะครับนะครับตำรวจก็ไม่แค่ไม่เห็นออกกฎกระทรวงเลยว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเวลาเรียกพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายสอบสวนฝ่ายตำรวจนะเขาก็ไม่เรียกเขาก็เรียกว่าพนักงานสอบสวนคือพนักงานสอบสวนนะครับเวลาเรามาแต่งกฎกระทรวงใหม่เนี่ยเราดันไปเรียกว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองใช่ไหมซึ่งดูแล้วมันก็เชยใช่ไหมแต่ฮะอ่ะช่างเขานะก็ก็ออกไปละก็ถ้าเป็นผมนะผมก็เขียนว่าพนักงานสอบสวนนั่นแหละนะล้อมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาเลยนะครับคือต้องเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนนะ่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีสองฝ่ายถ้าพูดถึงพนักงานสอบสวนหนึ่งคือตํารวจสองคือฝ่ายปกครองนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้กันโดยอัตโนมัติตามอํานาจหน้าที่ในการสอบสวนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเรียกชื่อให้มันยาวหรือว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองใช่ไหมครับแต่ก็เอาเถอะนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับตามกฎกระทรวงเนี่ยนะครับที่มาที่มานะครับหนึ่งเดี๋ยวก็คือว่าที่มาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองนะในส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับในส่วนภูมิภาคเนี่ยมาได้สองส่วนก็คือหนึ่งปรันเพอหรือประหลัดกิ่งอำเภอนะปลัดอำเภอที่อยู่ประจำอำเภอหรือปลัดอำเภอที่อยู่ประจำกิ่งอำเภอนะปลัดกิ่งเนี่ยก็คือปลัดอำเภอนั่นแหละนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะที่ว่ากิ่งหน้าที่ว่าการกิ่งอำเภอนะครับซึ่งปัจจุบันในกิ่งอำเภอมันไม่มีละกิ่งอำเภอมันหายไปตั้งแต่ปีห้าสองละมันมีการยกฐานะมีการยกฐานะหมดละจากกิ่งอำเภอตามโครงการยกฐานะกิ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นอำเภอหมดละปัจจุบันกิ่งอำเภอเนี่ยไม่มีแล้วมั้งนะครับไม่น่าจะมีแล้วล่ะแต่ว่ากฎหมายก็ก็เขียนไว้ว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองนั้นเนี่ยมาจากปลัดอำเภอหนึ่งละแล้วก็มาจากปลัดกิ่งอำเภอนะปลัดอำเภอประจํากิ่งอำเภอนะก็คือสรุปก็คือพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็มาจากปลัดอำเภอนั่นแหละนะไม่ว่ามันจะอยู่ที่อำเภอหรืออยู่ที่กิ่งอำเภอ
นะครับซึ่งตรงนี้อ่ะเนี่ยการที่จะตั้งเป็นพนักง,งานสอบสวนฝ่ายปกครองได้นั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการแต่งตั้งนะครับผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งนั้นก็คือผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรงนี้นะครับเขากำหนดให้มีการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าพนักง,งานสอบสวนฝ่ายปกครองคนไหนะจะเลือกจากประดานเพยคนใดโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเวลาไปเที่ยมเพอปุ๊บน้องบรรจุเป็นประหลัดปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะมีการแต่งตั้งน้องทุกคนนั่นแหละเป็นพนักง,งานสอบสวนฝ่ายปกครองไว้นะครับจะมีคําสั่งตั้งไว้โดยอัตโนมัติน้องก็มีอำนาจในการสอบสวนทุกคนนะสอบสวนได้ทุกคนนะครับแนนเพอเขาจะเสนอผู้ว่าตั้งขึ้นมานะครับต่อไปครับจะมีอีกบุคคลหนึ่งนะก็คือนายอำเภอแล้วก็เขาเรียกว่าปรันเพอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะ,ะสองท่านนี้เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบในสำนวนการสอบสวนเนี่ยก็จะต้องมีหัวหน้านะครับนายอำเภอก็จะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยอัตโนมัตินะครับตามมาตรา140ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายานะครับมันก็จะไปคล้องกับมาตรา140นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายานะครับผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนออายการนะครับถามว่านะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ยนะครับมีแค่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกให้น้องเข้าใจเลยนะครับว่าหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนกรณีมีเหตุสมควรหรือกรณีใหญ่นะเรื่องราวการสอบสวนคดีดังๆนะคดีใหญ่โตหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มได้3ตําแหน่งดังต่อไปนี้คือ1พอวจอสองรองผู้ว่าสามประหลัดจังหวัดเ,เรียกย่อๆปอจอบุคคลเหล่านี้นะครับอาจเข้ามาเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนได้นะครับหมายความว่าเหตุเกิดที่อำเภอใดก็ตามถ้าผู้ว่ารองผู้ว่าหรือประหลัดจังหวัดเห็นว่าตัวเองควรจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนหรือเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา140เนี่ยถามว่ามาได้ไหมคําตอบก็คือมาได้นะครับเพราะในมาตรเพราะในข้อ4วรรค3นะครับข้อ4วรรค3ของกฎกระทรวงนี้ให้อํานาจเขาไว้เลยว่าในกรณีเหตุสมควรเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าหรือประหลัดจังหวัดนะครับซึ่งผู้ว่ามอบหมายเนี่ยจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามมาตรา18วรรค4วิทยาและเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา114 140แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็ได้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนโดยหลักนะฮะนะครับหลักก็จะมีนายอำเภอและหัวหน้ากิ่งแต่กรณีมีเหตุสมควรหรือเหตุพิเศษเนี่ยนะครับก็อาจจะเพิ่มเข้ามาอีก3คนก็คือผู้ว่ารองผู้ว่าและก็ประหลัดจังหวัดนั่นเองนะครับตรงนี้คือหลักนะครับท
ที่นี้เนี่ยนะครับนิดหนึ่งนะตัวนี้นิดหนึ่งนะครับน้องในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยนอกจากมีพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจในการควบคุมตรวจตราหรือให้คำแนะนำนะครับถามว่าอำนาจในการตรวจตราให้คำแนะนำในการสอบสวนเนี่ยนะครับถ้าในระดับจังหวัดเนี่ยคำถามก็คือเป็นใครมีอำนาจใครมีอำนาจตรวจตราให้คำแนะนำในการสอบสวนเอ่อตรงนี้นะครับในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับกฎกระทรวงเขากำหนดไว้ว่าให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครองตั้งแต่ปลัดจังหวัดขึ้นไปมีอำนาจตรวจตราหรือแนะนำเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายตั้งแต่ประหลัดขึ้นไปนะครับตั้งแต่ประหลัดจังหวัดขึ้นไปก็ได้แต่ 1. ประหลัดจังหวัด 2. รองผู้ว่า 3. ผู้ว่าดังนั้นขอให้น้องมาร์กไว้นิดหนึ่งนะนะครับขอให้จำไว้นิดหนึ่งว่าผู้ว่ารองผู้ว่าและประหลัดจังหวัดมีหมวก2ใบคือหมวก1เข้ามาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน2นะครับอาจจะเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสามจะเข้ามาเป็นผู้ตรวจตราแนะนำผู้ตรวจตรานะครับผู้ตรวจตราแนะนำโอเคนะดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับโดยหลักในอำเภอเป็นหัวหน้าและเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบประหลัดเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้ตรวจตรานะครับก็เป็นประหลัดจังหวัดขึ้นไปโดยหลักนะยกเว้นกรณีเหตุอันสมควรพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบและก็หัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าหรือประหลัดจังหวัดได้ตามกรณีอันนี้คือข้อยกเว้นนะโอเคนะครับน้องมาดูต่อในส่วนของเขาเรียกว่าในกรมการปกครองนะครับในกรมการปกครองในภูมิภาคเนี่ยนะนะครับผู้มีอำนาจในการตรวจตรานะครับให้คำแนะนำในการสอบสวนเนี่ยนะครับก็คือก็มีประหลัดจังหวัดรองผู้ว่าผู้ว่าในของสายส่วนกลางนะครับถ้าเป็นส่วนกลางเนี่ยนะครับอำนาจในการควบคุมตรวจตราหรือแนะนำเนี่ยเกี่ยวกับด้านการสอบสวนเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยไปถึงผู้อำนวยการส่วนนะครับอ่าอันนี้มาร์กไว้นิดหนึ่งนะมาร์กไว้นิดหนึ่งว่าอ่ากรณีนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือระดับจังหวัดถ้าในระดับกรมนะฮะอ่าระดับกระทรวงไม่ใช่ระดับกรมผู้ที่จะมีอำนาจในการควบคุมตรวจตราแนะนำก็เริ่มจากปลัดมทปมทคือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรองรองปลัดผู้ตรวจกระทรวงนะครับในระดับกรมนะครับ
อันนี้คือระดับกระทรวงถ้าเป็นระดับกรมก็จะมีตั้งแต่อธิบดีนะนะครับรองอธิบดีผู้ตรวจนะครับผู้ตรวจราชการกรมพอสอนอสอกอพวกในการสำนักการสอบสวนและนิติการนะครับผมพวกในการสวนและหัวหน้ากลุ่มงานนะครับรวมถึงพอ,อส่วนและหัวหน้ากลุ่มงานพอนอคือหัวหน้านะหัวหน้ากลุ่มงานในสอนอสอกอด้วยนะครับอันนี้ก็มีอำนาจในการเข้ามาตรวจตราเข้ามาตรวจตราให้คำแนะนำได้นะครับในทั้งส่วนกลางและก็เข้ามาให้คำแนะนำในระดับส่วนภูมิภาคก็ได้ด้วยนะครับผมนะมาดูต่อนิดนึงนะครับในเรื่องของสถานที่สอบสวนสถานที่สอบสวนในกฎกระทรวงเนี่ยนะครับกำหนดไว้ก็คือหนึ่งที่ว่าการอำเภอสองที่ทำการกิ่งนะเตรียมการกิ่งอำเภอและสารกลางจังหวัดนี่ดังนั้นถ้าก็สอบถามว่าท่านน้องเนี่ยนะครับหรือว่าท่านเนี่ยจับกลุมผู้กระทำความผิดได้ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของฝ่ายปกครองแล้วสถานที่ใดที่จะนำไปเป็นสถานที่สอบสวนตอบได้3กรณีก็คืออำเภอกิ่งและก็สารกลางสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีบางคดีเนี่ยนะครับอาจจะต้องควบคุมตัวเพราะเกรงว่าจะหลบหนีพอตอหอคือผู้ต้องหานะครับผมก็ใช้ย่อๆนะครับสถานที่ที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นนะครับโดยหลักเนี่ยให้ควบคุมไว้ที่หลักนะให้ควบคุมไว้ที่ทำการนะครับของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองที่ทำการของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองก็คือที่ไหนครับที่ทำการเช่นถ้าเป็นปลัดอำเภอจับก็เอาไว้ที่อำเภอถ้าเป็นปลัดจังหวัดจับอ่าหรือว่าเป็นที่อยู่ในสารกลางเนี่ยเป็นป้องกันจังหวัดเนี้ยไปจับอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไว้ที่ไหนครับสารกลางจังหวัดใช่ไหมเขาก็เลยเขียนกว้างๆว่า,วาสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นให้ควบคุมไว้ที่ทำการของพนักง,งานสอบสวนฝ่ายปกครองควบคุมไว้นะนะครับให้ควบคุมเขาไม่ได้ใช้คาว่าคุมขังให้ก็ใช้คำว่าควบคุมตัวไว้นะควบคุมไว้โดยวิธีการใดๆก็ตามไม่ให้หนีออกไปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีที่ควบคุมตัวนะที่ควบคุมตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นห้องไม่จำเป็นต้องเป็นห้องขังนะนะครับควบคุมไว้ในห้องใดห้องหนึ่งก็ตามก็ได้ละถ้าไม่มีที่ควบคุมตัวข้อยกเว้นคือถ้าไม่มีนะให้ใช้สถานที่ควบคุมตัวของตำรวจนะและให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ควบคุมตัวไปคือถ้าเราไม่อยากคุมตัวว่าเองก็ส่งตำรวจโดยอ้างได้ว่าเอ้ยจับมาแล้วส่งตำรวจเพราะอะไรเพราะเราไม่มีที่ขังนะครับบางคดีเนี่ยไม่มีคนเฝ้า
ก็ต้องเอาเข้าห้องขังเราไม่มีคนเฝ้าห้องขังก็ไม่มีแบบนี้ก็ถือว่าจําเป็นละก็ให้ใช้ห้องขังของตํารวจในสอพอนะครับแล้วก็ให้ตํารวจเนี่ยเป็นผู้ควบคุมตัวดูแลไปนะครับอันนี้คือหลักเป็นอย่างนี้นะสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไม่ยากนะการสอบสวนโดยพื้นฐานไม่ยากอีกกรณีหนึ่งก็คือการกันตัวผู้ต้องหาไว้เป็นพยานนะครับการกันตัวผู้ต้องหาไว้เป็นพยานของเราเนี่ยไม่เหมือนตำรวจนะครับถ้ากรณีที่พนักง,งานสอบสวนเห็นว่าสอบสวนมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะรวบรวมพยานหลักฐานได้เลยและก็มีผู้ต้องหาหลายคนเหลือเกินแต่ผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นเนี่ยสามารถจะกันมาเป็นพยานเพราะว่าดูท่าทางแล้วสามารถจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่รูปคดีกับพนักง,งานสอบสวนได้พนักง,งานสอบสวนก็อาจจะกันเข้ามาเป็นพยานนะครับโดยที่ไม่ต้องฟ้องต่อศาลคือคนที่เป็นพยานก็จะไม่ถูกฟ้องนะครับเราก็ต้องกันเขาออกมานะครับเพื่อที่จะให้เขานี่แหละนะครับเป็นตัวต่อทิกซอนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่จะอยู่ในสำนวนสอบสวนเราจะได้จะได้หาจากเขานะครับก็คือการกันไว้เป็นพยานนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วการกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานเนี่ยนะครับจะต้องมีวิธีการต่างๆไปนี้นะครับก็คือว่า1เนี่ยจะต้องเสนอต่อหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนนะครับต้องเสนอต่อหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเดี๋ยวลบนิดนึงนะเป็นงองูเสนอต่อหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนหลังจากเสนอต่อพนักงานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็จะต้องนะครับเสนอต่อผู้ว่าเมื่อผู้ว่าอนุญาตนะครับมันมี3ขั้นตอนนะพอผู้ว่าหรือผอวจอ,อนุญาตก็ขอความเห็นเราต้องขอความเห็นต่อนะไม่ได้จบนะตรงนี้นะครับเป็นกระบวนการที่ขออาจารเราข้อสอบได้ก็ถามว่าถ้าท่านต้องการตันกันตัวผู้ต้องหาไว้พยานหลังจากผู้ว่าอนุญาตให้กันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานปุ๊บเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรก็คือสามารถดําเนินการได้เลยหรือว่าต้องทํำยังไงต่อคำตอบมันก็คือยังถ้าผู้ว่าอนุญาตแล้วเนี่ยท่านยังกันไว้เป็นพยานยังไม่ได้นะจะต้องขอความเห็นต่อเจ้าพนักง,งานอัยการนะท่านจะต้องขอความเห็นต่ออัยการต่อตรงนี้นะครับเป็นจุดสำคัญถ้าอัยการนะครับมีความเห็นอย่างไรแล้วเนี่ยครับก็ให้ถือตามความเห็นของพนักงานอัยการไม่ได้ถือตามความเห็นของผู้ว่าผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจอนุญาตนะครับว่าที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนเสนอมาว่าจะกันนายกรในขอไว้เป็นพยานเนี่ยอนุญาตให้กันไว้ได้กันไว้เสร็จปุ๊บถามอัยการก่อนว่าเออจะกันเคสนี้ไว้เนี่ยได้ไหมท่านถ้าท่านอายการบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาความเห็นของท่านอายการเป็นยังไงก็ให้ถือตามนั้นนะครับอ่าตรงนี้คือการกันผู้ต้องหาวิญญาณต่อไปครับสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการสอบสวนคดียาเนี่ยนั่งฝ่ายปกครองที่เรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อสอบสวนไปถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการสอบสวนสิ้นทุกปากแล้วนะครับหรือว่าการสแสวงหาพยานหลักฐานครบจบนะครับจนมีความรู้สึกว่าเอาละนะครับก็น่าจะสรุปสำนวนเพื่อส่งผู้ต้องหาต่ออายการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปได้หรืออาจจะสอบสวนมาพักหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเอ๊มันไม่คืบหน้านะครับผม
่ไม่มีผู้กระทําความผิดที่ชัดเจนหาคนผิดไม่ได้สอบสวนไม่เสร็จเอาไม่ใช่สอบสวนไม่เสร็จคือสอบสวนแล้วเนี่ยมันหาตัวผู้กระทําความผิดไม่ได้นะครับเมื่อมันไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดนะครับหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็กำหนดไว้ว่าถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดนั้นเนี่ยให้พนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบงดการสอบสวนหรือทําความเห็นงดการสอบสวนใช่ไหมครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา,าความอาญามาตราร้อยสีอนุหนึ่งนะครับคือถ้าสอบสวนไปแล้วไม่พบคนผิดนะครับก็ต้องงดนะครับในเรื่องของที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือการงดการสอบสวนนะการงดการสอบสวนนั้นนะครับมันจะมีการงดได้อยู่ในสองลักษณะนะครับคือการงดการสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เป็นคนเสนอนะฮะหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะจะเป็นคนเสนองดการสอบสวนการสอบสวนที่จะของงดเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะก็คือ1น,นะครับความผิดอาญาที่มีโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีนะครับหก็คือความผิดอาญาที่มีโทษนะครับโทษไม่เกิน3ปีและได้สอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะโทษไม่เกิน3ปีนะโทษจำคุกสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนับตั้งแต่วันไหนครับ3เดือนเนี่ยเรานับตั้งแต่วันที่มีการร้องทุกข์นะหรือกล่าวโทษวันที่มีการร้องทุกข์หรือมีการกล่าวโทษนะครับเราก็งดได้เช่นคดีการพนาอาคาดีโรงแรมไม่มีใบอนุญาตสมมุตินะปรากฏว่าวันนี้นะครับไปจับมานะจับมาปุ๊บเนี่ยไม่มีผู้กระทําความผิดนะสอบสวนมาแล้วไม่เนิ่นกว่า3เดือนถามว่าวันที่ไม่เนิ่นกว่า3เดือนนับตั้งแต่วันไหนวันที่มีการจับหรือวันที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคําตอบมันก็คือกฎหมายใช้คําว่าวันที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคือมีคนมาแจ้งการร้องทุกข์เนี่ยก็คือการที่มีผู้เสียหายเขามาแจ้งเขาเรียกว่าร้องทุกข์เช่นคดีความผิดฐานกลมขืนเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเขามาแจ้งว่าดิฉันถูกกลมขืนค่ะวันที่พนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งว่าดิฉันถูกกลมขืนนี่แหละเป็นวันที่มีการร้องทุกข์นะครับร้องทุกข์ตามระเบียบก็คือร้องทุกข์ว่าตัวเองเนี่ยถูกกลมขืนต้องการให้ผู้กระทําความผิดเนี่ยได้รับโทษนั่นคือการร้องทุกข์แต่การกล่าวโทษก็คือกรณีที่ไม่ได้เป็นการที่ผู้เสียหายมาร้องทุกข์หรือมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเองแต่เป็นบุคคลอื่นเช่นคดีฆ่ากันตายนะคนตายมันมาร้องทุกข์แจ้งความไม่ได้แต่มีอีป้าหนึ่งซิป้าพรป้าพรมาร้องต่อพนักง,งานสอบสวนมากล่าวโทษเมื่อไรู้นะบอกว่าเนี่ยนะเห็นฉันเห็นคุณฆ่ากันตายอยู่ที่ปลายทุ่งนานะจ่าช่วยไปดูไว้หน่อยอ่าไปดูปุ๊บปรากฏว่าเออเป็นเรื่องเลยนะนะครับนั่นแหละครับคือวันที่มีการรู้เรื่องเกิดขึ้นนะวันที่มีรู้วันที่มีการรู้เรื่องของการกระทําความผิดเกิดขึ้นเนี่ยแหละเราเรียกว่าวันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษนะครับหรือมีคนมาบอกว่าประหลาดช่วยไปดูโรงแรมนี้หน่อยสิมันเปิดเนี่ยนะมีการลักลอบเล่นพนันค้าประเวณีข้างในด้วยช่วยไปดูบอลน,นี้หน่อยสินะอ่าก็ถือว่า
มีคนมากล่าวโทษนะครับมีคนมากล่าวโทษแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สอบสวนไปละ3เดือนนับไปนะครับติดต่อกันนะครับปรากฏว่าหาคนลงผิดมาลงโทษไม่ได้หาคนผิดไปลงโทษไม่ได้นะครับแบบนี้เราก็เสนองดการสอบสวนนะครับจำง่ายๆว่าโทษไม่เกิน3ปีสอบสวนไม่น้อยกว่า3เดือนจำไม่ยากแต่ถ้าโทษมันเกิน3ปีนะครับก็สอบสวนติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนอคือถ้า3สามปี3เดือนเกิน3ปีก็คูณไปอีก2เท่าใช่ไหมก็คือ6เดือนกรณีที่มันเกินอันนี้ไม่เกินใช่ไหมจำไม่ยาก3ปี3เดือนเกิน3ปีคูณ2เป็น6เดือนนะสอบสวนติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนการงดการสอบสวนนั้นเนี่ยนะครับนอกจากมีเงื่อนเวลามาเป็นตัวจับแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอำนาจด้วยถ้าโทษไม่เกิน3ปีสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนเนี่ยนะครับการงดการสอบสวนตรงนี้เนี่ยนะครับผู้มีอำนาจสั่งงดการสอบสวนเคสนี้ก็คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนสามารถงดได้เลยอาขออภัยไม่ใช่หัวหน้าพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะแก่นะผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจงดการสอบสวนเนี่ยเราเรียกว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะนะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอำนาจที่จะสั่งงดและก็บันทึกไว้ว่าเออควรงดนะครับอันนี้งดได้เลยนะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยสามารถจะงดการสอบสวนไว้ได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีความผิดโทษอย่างสูงเกินกว่า3ปีเนี่ยนะครับก็ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะตรงนี้ต่างกันนะกรณีเคสแรกเนี่ยงดได้เลยนะเคสที่สองเนี่ยต้องให้พองอสอนะผู้รับผิดชอบทำความเห็นควรงดการสอบสวนนะครับแล้วเนี่ยนะครับส่งความเห็นนะส่งสำนวนส่งความเห็นไปยังอายการตรงนี้นะครับถ้าเราไปเปิดดูในข้อ11ของกฎกระทรวงเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดเดียวก็คือถ้าเป็นโทษไม่เกิน3ปีพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยงดการสอบสวนได้เลยแต่ถ้าเป็นเคสที่2ก็คือเกิน3ปีเนี่ยพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ทําความเห็นควรงดการสอบสวนนะครับทําความเห็นควรงดการสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งสำนวนไปยังอายการเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าเป็นสำนวนงดหรือสำนวนควรควรงดเนี่ยนะครับตามตรงเนี้ยตรงนี้คือสำนวนอันนี้คือสำนวนงดใช่ไหมอันนี้ก็ทำความเห็นนะควรงด
ทั้ง2กรณีนี้ก็ต้องส่งไปยังพนักงานกลางนะครับแต่ถ้าเราไปดูในข้อที่11เนี่ยในอนุ1กับอนุ2เนี่ยเขาจะใช้คําต่างกันก็คือถ้าเป็นอนุ1น,นะต้องเปิดดูพรบรเต็มไปด้วยกระดาษเขาบอกว่าให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยงดการสอบสวนนะครับแต่ถ้าเป็นโทษเกิน3ปีนะครับให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบทําความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนเห็นไหมครับคือเคสแรกเนี่ยงดได้เคสที่2เนี่ยมันต้องทําความเห็นด้วยนะครับนะครับทำความเห็นที่งดการสอบสวนประกอบไปด้วยนะครับผมโอเคจบการสอบสวนคดีอาญาเนื้อหน้าของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นหลักพื้นฐานมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาดูกฎหมายแต่ละฉบับแต่ละฉบับที่เราเนื้อหน้าในการสอบสวนทั้งหมดนะครับทั้ง16ฉบับนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษานะครับตามนี้เลยกันนะครับออกไม่เยอะนะครับเคยออกที่สุดแค่2ข้อเองนะครับผมปี55ออกแค่ข้อเดียวนะครับผมนะครับเอาปี5ออก2ข้อไม่ใช่ข้อเดียวเอาสข้อนะครับถามก็ว่าหนึ่งกฎกระทรวงเนี่ยประกาศใช้เมื่อใดอีกข้อหนึ่งถามว่ากฎหมายนะครับที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจสอบสวนนะ่ะคือกฎหมายอะไรบ้างทำแค่นั้นแหละนะครับหลังๆเอาโครงจรออกลึกมากขึ้นนะออกในวิเคราะห์เช่นถามขั้นตอนการงดการสอบสวนถามขั้นตอนการควรการพยานควรการบุคคลไม่เป็นพยานถามขั้นตอนในเรื่องของการเสนอสำนวนต่ออายการนะครับว่า1สอบสวนเสร็จจะต้องเสนอต่อพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา140วิทยามีหน้าที่ยังไงนะครับตรงนี้นะไปดูเพิ่มเติมนะมาตราร้อยสี่สิบวิทยาโอเคนะครับเดี๋ยวข้างหน้าถ้าไม่ลืมก็จะมาเพิ่มเติมให้แล้วกันขอบคุณครับ